ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈ ಸೀರೆಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬೆನ್ನಹಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡೇ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮೇಲೆ ಮೀರಿಸಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹದಿನೈದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೀರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಡೀಪ್ 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 ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾರಿಗಳಿದಾವೆ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ತಿನಿಸುಗಳಾದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಣ್ಗ ಇವಂತೂ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸೀರೆ ಇದು ಇದು ಅಂತ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ನಾನು ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಯಾರಿ ಉಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗು ಉಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೀರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಯಾರಿನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳೇ ಆ ಬೆಲೆನೇ ಬೇರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೈಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಸ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀರೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸೀರೆ ಹೀಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸೀರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಒಂದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಅನ್ನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಸ್ಕಾಸ್ ರಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾರಿ ಇದು ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇದು ಕಾಟನ್ ಆಗಿದೆ
ಪವರ್ ಲೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಲೂಮಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ ಕೈ ಮಗ್ಗು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಒಂದು ಜೀವನನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಕರ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ದುಡಿತಾರೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಬ್ರು ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ರೀಲ್ ಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಳ್ಕಲ್ ಕೈ ಮಗ್ಗು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಸುಳ್ಳೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ನೇಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕೂಲಿನೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ ಇಲ್ಕಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಚಿಕ್ಕಿ ಪರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಕಲ್ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಡಾಟ್ಸು ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಏನು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೆ ಮಾದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಮಾದಮ್ ಸೊ ಆದರೂ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಥರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಅವರು ಈ ಥರ ಅರೆ ಮಾದಮ್ ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮದಸರಿ ಡ್ರೇಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಆದರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಒಂದು ಉಡ್ ಉಡೋದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಧಾರವಾಡ ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮೆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಕ ಸಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹುಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹುಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪು ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತರ್ಸಾರ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಇವಾಗ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಅಷ್ಟೆ ಅದ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹುಟ್ಟಾಗ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ
ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಐ ಮೀನ್ ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವ್ರುಗಳು ತಗೊಂಡು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ವರೆಗೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫೀಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೀಲಿಂಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಟೋಪಿ ಟೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಜೀಪುರಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಬೆ ಅಂತ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಜೀಪುರಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಟೋಪಿ ಟೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೀವಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಸೆರಗು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಲ್ಲು ಈ ಸೆರಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಳ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಇನ್ನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಮತ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೀರೆ ಒಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾವ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ನನ್ ಥಾಟ್ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಟ